Hello everyone! So, ang lesson natin for today is Story Visualizer. So, this is created by Lego Education Thailand. So, mag-start na tayo agad. Ito yung first or front page na makikita nyo using this software. So, pili kayo vertical ba yan or horizontal. So, for this example, nagamitin natin is yung vertical. Ayan. So, yung unang makikita nyo is the layout. So, ano ba yung meron dito sa window na to? So, dito sa taas, the menu, we have new project, open, save, save as, print. Meron din tayo dito ang library kung saan pwede tayong mag-capture ng image using your webcam. mag import ng image galing sa mismong file nyo. Ayan. Meron pag-import image lahat na ipapasok nyo ay dito ma, lalagay sa library na to. Meron din tayong ready-to-use backdrop or yung background ng mismo story nyo. Ayan, meron din tayong balloon text or balloon speech. Ayan. Tapos may available na rin dito mga clip art. Kung hindi nyo gusto yung clip art dito, pwede naman kayo mag-download. Tapos meron din tayong pang-edit ng object. So, let's start. Ayan, yung unang part, syempre, pili ka muna ng layout mo sa akin. Ito yung unang kong video. Kasi gusto ko, magkakaroon mo na siya na cover. So, ayan. So, yung backdrop ko, pipili ako dito. Ang napili ko ay ito. Bahay. Bakit ka mo bahay? Kasi isip yung ano. So, pipili din ako ng character ko. Nag-i-import din lang ako ng image kasi wala namang character na available. So, ito, Lego Elves. So, dinobletid ko lang siya. Pumasok na siya dito sa library. Now, paano ko siya ilalagay sa window? Click ko at itadrag ito. Okay. Tapos, minimize natin yan. Ayan na. Meron na ako character. So, paano ang gagawin ko dyan? Pwede ko yung paliitin. So, ito para pantay. Paliitin. Tapos, meron dito mga menu niyan. Kung gusto nyo i-send backward or forward, meron dilit. Tapos, copy or duplicate yung image. Tapos, syempre, pag copy pay paste, meron din eraser. Kung may gusto ko yung erase sa kanya, then, meron din dito effect tool. So, oh, mag-effect tool muna tayo. So, ayan yung mga iba't iba klase ng effect. So, kagamitin ko ito pang pag-upte. Okay? Next! Dahil ayan, dahil ito ay cover, gawin natin, lakihan natin siya. Siya kasi hindi ba eh. Siya yung magiging character ko for this story. Then text, hanggang tayo sa taas. Let's say, for example, ito napili ko. So, double click ko lang yan. Tapos, pwede ko nang i-edit. So, i-secure lang. Wala. Gusto niyang palakihan, pwede naman. Okay, pwede rin dito. Okay, pili na tayo. Lagyan natin itong mga design. O, meron tayong drop shadow. O, kaya rin ako sa'yo. Drop shadow. Or blur. Okay? So, piliin ko lang is yung drop shadow. Tapos, ang color is red. Para kitang-kita. Ito ay black. Visual naman laging ganun, di ba? Next. Hindi masyado makita yan. Delete na lang natin yan. Click tayo dito. Ito. Parang mas makikita. Ay, this is too long. Okay, lakihan natin. Tapos pwede natin dito i-edit. Para hindi siya dalawang line. Okay. Na-easy to life ko. So, palitan natin yung kulay. Tapos, ayan yan. Tapos, back. Ano yung mga nito? Yan na lang, white na lang. Ito ba yung gray pala? Tumatik na siya magpapalit. Okay, so let's say for example, ang laban dito na ito si Pakin Pak. Then next, magdagdag na tayo ng page para sa story natin. Click nyo lang itong add page. Tapos, makakapamili na kayo dito na layout. Okay? Kung wala kayong mapili sa layout na yan, meron namang custom layout. So, click natin yung custom layout. 
dito, ikaw na yung mismo magde-design. Okay? So, for example, ito yung napili mo. Yung naliitan pa. Kung mapapansin nyo, meron ditong color green na corner. Click nyo lang yan. I-hold. Tapos, pwede nang ma-edit. Okay? O, next, kung gusto mo naman ito rin, ako click lang yan. Ida-drag dito. Kung gusto ko pa ganyan. Pwede nga i-edit, di ba? Ang gusto na. So, dito kasi, imagination nila yung kailangan. Okay, what else? Uh, dito naman. Gusto mo naman, naka... Ano? Ah, di ba? Parang pinahirapan ko yung sarili ko dito sa part. Oh, ayun lang. Ayan. Wawa ba nila? Ayan. Ayan Okay, so next. Pagkalagay na tayo dyan ng image natin. So, to do that, i-click mo muna itong done. Okay, your layout will be locked. Do you wish to continue? Pag nalock na ito, meaning hindi nyo na ito pwedeng i-edit mamaya. Kailangan na panibagong layout. Okay? So, press okay. Tapos, na lang kayo dito ng panibagong background. So, let's say, for example, yung ating background na ito, o, oh, yan, maganda yan. So, ilagay natin yan. Lakihan natin para mag-fit. Next, na pa bang background yung maganda-ganda? Uh, ito, ito naman. Para maganda rin ito. O, oh, diba? Tapos, let's say, o, oh, kunyari, ayaw nyo yan. O, oh, na lang. Tapos, ah, yeah, ito sa bridge. Okay, next. Lagyan natin yung character. Ako yun, lagyan muna tayo sa taas. Parang, diba, pag story kasi, meron sila dito. Parang nagnanag dito. Okay, okay. Wala. So, syempre, yung character natin. So, pili tayo ng magandang design. Tapos, kung hindi nga easy to do, tapat na sa labas. Ayan. Parang pinipin. Ayan na lang. O ngayon, as, ang layo na nung ano natin, ang karakter. Let's try ka lang sa back. So, lagyan natin siya ng speech pa rin. So, lagyan siya dito. Last, last word after. Okay, so yung gusto natin kong i-add dito. Mapansin nyo, meron din itong mga color green na dot. Ayan. So, pwede nyo iikot yan. Kakat nyo sa kanya. Ito naman, pwedeng liitan. Pwedeng liitan nyo. Ayan, so nasa ECQ ako ngayon, ay nasa work ako ngayon kung wala ang ECQ. Then next, pangalala na ito. Pagkakit mo lang siya. Ayan, so lagay tayo ng panibagong scene dito sa baba. So, ang sasabihin naman niya, Ayan. Okay niya, uh, nasa bridge, nasa beach din ako. Ah, diba? So, working tapos nasa beach. Parang kasi ano, ginagawa tayo pag summer. So, ayan. Let's say, for example, ayan na. Okay na. Meron ko lang um, meron ko lang dito. Meron ko lang dito. Meron ko lang Story. So, it's time to save the file. So, save as. Okay. 
may pinawa ka sa dipong offshore is either using project or expert in others so same project for you so hindi ka na sa may book my easy okay there you are your story has been saved then next save as okay natin siya this time export as pdf so warning, you cannot reopen the PDF files in the story visualizer software. Hindi na siya pwedeng i-edit. Kaya ang ginawa natin ng una, nag-save muna tayo as project. This time, export as PDF. So ito may pre-save you. Okay, then save. Okay, so wanapin natin ngayon yung save before. Nasa may document yun. My PC. Ayan. So, dito ko yung sinip natin isang uh, project tsaka isang PDF. So, open natin yung uh, PDF. Open with Ayan. Sa Brave na lang natin yung open. So, I'm using Brave kasi dahil mas maling siya kumain. Compare kay Okay, boom. So, ayan. Na-load lang. Medyo magami kasi ito. Ayan siya. Okay. So, pwede na siyang i-print. Pwede na siyang i-print. Okay. So, that would be all. Thank you for watching. I hope na nagustuhan nyo yung aking ginawa. At ganun din ay sana mag-enjoy kayo sa ating next na mga tutorials. So, thank you so much. Bye!